Do you want to learn English, maths, sciences to integrate into the Israeli workforce? האם כדאי לחרדים ללמוד אנגלית, מתמטיקה, מדעים, דברים כאלה? תלוי למי. מה? תלוי למי, למי שלומד. לא, למי שלומד. מי שלומד תורה. לא. מי שלומד תורה, לא. אוקיי, למה? לא כדאי להשתלב בתוך ה... למה שיהיה כדאי להשתלב? שיהיה לך פרנסה. הם לומדים. גם בזמן חז"ל למדו. גם מה שהיה תורה טוב במונטור זה בגלל מי שהכריח. אם אפשר להסתדר בלי זה, אפשר להסתדר בלי זה. מי שלא מסתדר, שילך לעבוד. בזה אין ספק. אתה חושב שכדאי לחרדים ללמוד מתמטיקה, חשבון, אנגלית? לדעתי כן. למה? אמרת? חשוב לחיים. אתה חושב שזה יעזור לחרדים להשתלב? בטח. האם כדאי לחרדים ללמוד אנגלית, מתמטיקה, חשבון, מדעים? בבית הספר ותיכון, להשתלב לעבוד כאילו, לא, למה? למה? החרדים הם המשך של עם ישראל מלפני יותר משלושת אלפים שנה. שלושת אלפים שנה התורה היא המחיה את עם ישראל. לצערנו היום נשארו ממש כמות מזערית מעם ישראל שמחזיקים עדיין את דרך התורה. זאת אומרת שיש כמה מיליונים פה בארץ, בחוץ לארצות כמה מיליונים של יהודים, ומתוכם קומץ מאוד קטן ששומרים את התורה. זה מאוד חשוב שלפחות הם ישמרו את התורה כמה שיותר מה שנקרא. אבל איך את, אתם מחיים? כאילו, איך אתם מרוויחים, כן, אבל מרוויחים כסף, שאפשר אני, להסתדר? מרוויחים כסף. כן, איך? אני, אני אישית למשל. אם אתה רוצה להגיד, כן. אשתי עובדת ומרוויחה ברוך השם, okay. עובדת בתכנות מחשבים. אני גם okay. מקבל... אוקיי, יש לך עבודה טובה. אני, okay. כן, אני גם מקבל מלגה, מלגה בכולל, מלגה בעוד, בעוד, בעוד כולל, וחי ברוך השם. don't learn English, I mean you speak English because you come from, where do you come from? Sweden. Okay. Uh, don't learn English or math or sciences. Do you think that should be part of the Haredi uh, curriculum? Well, it is a part of the Haredi curriculum. For you? Oh, really? Where? Because I met people in, it was Mea Sha'arim, so maybe yeah, no. there it wouldn't most, be, but... No, most, most Haredi, almost all of them have, like 99% have it in the curriculum until a certain age, and then they have full full-time learning I think from the age of uh, 14 full-time learning of? of, of uh, Talmudic studies meaning so no more English no more no no they don't have it there so, so that's an issue in the sense the person asking the question saying that's an issue if you want to integrate into the job sector in yes. that an issue well a lot of people now the, the young Haredim I took a course to become a fitness instructor and a lot of the guys the who, who were who were who were uh, in the Haredi system they do, uh, they, they catch up afterwards, they do uh, a quick course in Bagrut, yeah. they learn mathematics and English and geography and uh, history and all these things, and they get, uh, they get the Bagrut and then they can do whatever they want, and they do it within a year, and now I heard in Bet Shemesh they have loads of Haredi schools where they have in the evening, they do also Bagrut, so it's coming more and more and more and more accepted, so um, me and my wife, I mean, we, we, my wife is also from, from she's, she's, she's from England, so she also wants our children to have some sort of... And you grew up Haredi? Uh, no, I didn't. I didn't. Did your wife? My wife grew up more modern orthodox. Okay. So, um, so we want them to have more, uh, uh, more of these studies, but, but I, I don't think that it's a bad thing, though, to have maybe a few years just of Torah study. I don't think it's such a bad, it's such, such a bad idea to have from age of 14 till 17, three years or four years of just, you know, pure Torah study. I don't think it's so good. I don't, I don't think it's so bad. So um, I don't mind if my son wants to do that. If he wants to go, we can send him to a Tichon, more, more of Tichon style, where they have, like I said, they have almost a whole day uh, Torah studies, and then they have in the evening they have um, uh, secular studies. גדלת חרדי, נכון? כן. חינוך חרדי. כן. 
אתה חסר לך, כאילו למדת אנגלית, למדת מתמטיקה? אני יודע מה למדתי ברחוב אנגלית. אבל למדת כאילו גם בבית הספר וזה? לא, לא למדנו. היום אתה חסר לך? כאילו, קשה לך? לא חסר לי שום דבר כי אני מאמין במזל. אני יודע שאנשים לא למדו שום מקצוע, ביניהם מלכ"ל עלי בבא ועוד כמה אנשים. מלכ"ל עלי בבא, זה שיש לו בסין את החנות מסחר הכי גדולה. ידוע מאוד. אם אתה לא מכיר את זה, זה אחד שהוא ידוע, הוא מיליארדר, ויש מלא אנשים אני מכיר, יש לי מלא חברים עשירים גדולים שלא למדו שום מקצוע. זה הכל מזל בחיים לפי דעתי. אבל לא, אתה לא רוצה, אתה לא רצית שתלמד אנגלית, מתמטיקה, שאפשר להשתלב. אני, מתמטיקה למדנו בזה. אוקיי. Okay. אני יודע מתמטיקה מאוד טוב, למדנו okay. מתמטיקה. אנגלית לא למדנו בגלל שאני חושב שאין מספיק מורים שיודעים ללמד טוב בחברה החרדית. Okay. מורים, יכול להיות שזה הבעיה, אבל אולי גם זה יכול ליצור בעיה, בגלל שאם יודעים אנגלית, אז יכולים להיטמע בין הגויים. כי ואז להתחתן נשים לא יהודיות וכאלה דברים, זה יכול לגרום הרבה נזק. אני חושב שבגלל זה הרבנים מתנגדים לזה, אבל לפי דעתי זה ישתנה, כי היום העולם לא יכול להיות בלי אנגלית, אי אפשר להסתדר בלי אנגלית. זהו, אם אתה רוצה ללכת לאוניברסיטה, אתה יכול? אפשר, היום אין, הרבנים מאוד ליברליים, זה לא כמו פעם, מסכימים, אבל כמובן... נגיד שאתה רוצה, אתה רוצה להיות מהנדס. אני יכול, כן, אין שום בעיה. יש לך הגבלות בגלל החינוך? אין לי הגבלות, לא. אני, אנחנו מאוד, החברה החרדית אני חושב שהיא חברה מאוד, רוב האנשים מאוד חכמים. בגלל שהם לומדים תלמוד ולומדים כל מיני ספרים, אז הם מאוד חכמים. אז זה לא כל כך בעייתי, אתה יכול... אתה יכול להגיע, ל... עם, עם הרבה חוכמה אתה יכול ללמוד כל דבר היום, בקלות, במיוחד בעידן האינטרנט שיש לך הכל היום, ב... בקצר אתה יכול ללמוד דברים, אז זה לא כל כך מפריע לדעתי, אבל יש לך אנשים שיגידו לך שזה כן מפריע, וכמו שדוגמה בעיתון הארץ היה כתבה לא מזמן, שאמרו שהם לא לומדים תנ״ך וזה מפריע להם, ואז אחד אמר לא, זה עושה הדתה, ההפך אני חושב שכאילו תנ״ך זה לא הדתה, זה, זה מאוד מרחיב לך את האופקים וזה, וגם היו שם אנשים שהם מאוד חילונים וחשבו שבאמת צריך ללמוד תנ״ך אמרת, זה הכל, זה הכל אני חושב לגופו של עניין, כל בן אדם ולגופו של עניין. אתה נחשב חרדי? כן. אוקיי. Okay. האם כדאי לחרדים ללמוד בבית הספר ותיכון, אנגלית, מתמטיקה, להשתלב בשוק העבודה? מבחינת חרדים זה לא שאלה של כדאי. מה דעתך? זו שאלה של ערכים. אוקיי. האם כדאי לך להבין? אם אתה רוצה, היית רוצה ללמוד אנגלית, חשבון, מדעים? ב... על איזה גילאים מדובר? נגיד תיכון, 14, 18. לא, לא, לא. לא? למה? לא הייתי רוצה, כי חשוב מאוד להבין את המרקם החרדי, אבל כאילו זה השנים שבהם בחורים מקדישים את עצמם נטו ללימוד תורה. הבנתי. וזה... אז אולי לפני בר מצווה כדאי? בתי ספר יסודיים זה, זה הרבה יותר אפשרי מאשר, <laughs> מאשר בשכבת הגיל הזאת שנדבר עליה. גדלת חרדי? כן. איפה גדלת? כאילו, איזה עיר? בהתחלה בביתר ועברת אחרי החתונה כאן לירושלים. אוקיי. היה לך חינוך חרדית? למדת אנגלית? לא למדת אנגלית. למדת מתמטיקה? חשבון? חשבון קצת, לא מתמטיקה אלא... לומדים קצת שעה ביום, למדו בתור ילד, למדו חשבון, חשבון רגיל בסיס. אתה חושב שבחינוך החרדי הם צריכים ללמד את הנושאים האלה שאפשר להשתלב יותר בכלכלה הישראלית, כאילו? לא נראה לי שחסר, בעיקרון אנחנו חיים ברוך השם במצב טוב ואנחנו מרגישים בסדר גמור עם הכלכלה אחרי החתונה, לא מרגישים שצריכים להתפתח יותר. מי שרוצה להתפתח בוודאי שיכול להתפתח. שום בעיה שילך ללמוד, שילך לעשות מה שהוא רוצה. בעיקרון אין לנו בעיה ללמוד דברים בשביל להתפתח וזה, אבל בבסיס לא צריך ללמד מידה בכלכלה, כי מי שרוצה רוצה, ללמוד, שילך ללמוד, לא צריך בכלל לדעת את כל הדברים האלה. מי שלא רוצה ללמוד, ש... מי שרוצה לשבת בכולל, לא צריך ללכת ללמוד את כל הדברים האלה. מי שרוצה ללכת לעבוד, יכול באפשרות שלו ללכת ללמוד לבד, זה לא בעיה היום. No, in the sense that you know a lot of Haredi people. Yes. So the question here is about the fact that most, a lot of Haredi, Haredim don't learn English and math, and so it's difficult for them to integrate into the education or into the workforce. So first of all, how true is that? And then second, is it really an impediment? Because you deal um, with a lot of Haredi. Well, I actually teach Haredi English. Mm -hmm. So, the, I mean, the girls generally learn better than the boys. You can't. 
there isn't like a Haredi education system. There's the men's system okay. and there's the women's system. Okay. And the women's system is generally better. They will get more English. Um, I'm just generalizing. Because they're not setting like, Torah all the time. Yeah, because okay. and because sometimes the women's schools will have more state subsidies, whereas the men's schools want to retain more independence, so they might take less state subsidies so that they can stay more independent. But as soon as you take money from the state, you have to have English, you have to do you have certain to have... things. So the girls generally get a better education than the boys overall. In, it's a secular education. Even as limited as it is, but compared to the boys, usually better. Okay. So How limited? No, meaning, can they integrate into the workforce? A workforce that requires English or a regular Israeli workforce? Like, what, what kind of Just your, exp your experience. How... How easy is it for Haredim to integrate into the workforce, and do they want to? I think I think the younger generation, for the more, I mean, we're generalizing. There's all different sects of Haredim, but the younger generation definitely wants to. They're ambitious. You know, when I teach, if I say which one of you wants to continue with a master's degree, everybody will put up their hand. Mm. Every single student will put up their hand. And can they? So they with want the to. limited English, or or their English is good enough that they're able to. Well, a lot of secular Israelis don't have great sure. English either. Yeah. <laughs> I mean, I teach English, and uh, so no, they wouldn't be able to if it was a requirement that you needed to, let's say, interact so much with the states or something. But, you know, that's not really their impediment. I don't think English is the problem. The state keeps saying it's English and it's math, but the truth is it's lifestyle. They need a workforce, they need a work environment that's going to accommodate their lifestyle, that's going to have... What does that mean? Explain to somebody in Canada who has no idea what you mean. That's going to have, you know, high level of kashrut, of kosher food, or high level access to kosher food that's going to, that's going to have separation of men and women for certain events or an alternative for them that's going to... Uh, if they're men, they have to go out for minyanim all the time. They have, to, they have to pray three times a day, so they have to accommodate that. It may be a nursing room or lenient. Um, because, I mean, obviously all women have issues with maternity leave and nursing, but if you're having five, six, seven, eight children, it might be on a longer... They're going to need a nursing room. Hours that maybe accommodate women with very large families. You know, it's, I, I really don't think it, it's, it's a lot of it is the lifestyle. Do you know what I mean? But obviously, because the truth is, you're not going to hire someone who doesn't speak English on a semi-regular basis to deal with an international you know, group anyway, no matter what their religious level is. So I don't, I don't know if that's the big thing. For some things, yes. Obviously, like I teach nurses. Nurses need English if they want to advance. But it's a lot more than that. It's a lot more than English. Hey guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything. <laughs>